Yeli Martínez para los que aún no me conocen y esta semana ando aquí en Cancún ando en una despedida de soltera eh, de una amiga nos hospedamos en el hotel Río Cancún y vean qué preciosa está la playa a ver déjense las enseño vean nada más esto o sea este que tengo a mis espaldas es el hotel Río Ah, es hasta acá eh, me vine a una despedida de soltera eh, a relajarme a pues sí a pasar tiempo con con mi amiga y, y pues sí sobre todo a relajarme porque la verdad es que ya me hacía falta esto de la maternidad neta 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 que me deja súper agotada eh, pero pues bueno solo les quiero enseñar un poquito sobre lo que es el hotel Ryu Cancún eh, hasta ahorita yo creo que me ha encantado todo Aquí les voy a dejar el room tour a estación bien tristes porque no les hacía hacer voy para el baño pa. no, no, no. Sí. tengo que empezar por el baño conmigo ok nosotros teníamos habitación normal estándar me corrieron dejaron el frigor abierto ¿Qué está? <risa> ok, teníamos la, una habitación normal, sin vista, pero nos dieron una en el séptimo piso y con un poquito de vista. Aquí tenemos la regadera. Está bien. Acá tenemos nuestro lavamanos, secadora, bañito, excusado. Y por este lado, y por este lado tenemos el closet, ganchitos, plancha para que mi amigo Dani me planche los vestidos que traje este <risa> tenemos caja fuerte un frigo bar que no incluye cervezas cosa que se incluye en casi en todos los hoteles Pepsi, soda cafetera y por este lado tenemos <risa> ¿Qué es eso? Ay, yo pensé que... Nos, ah, se, ahí nos vamos a ver bañándonos, sí. ¿no? A ver, ¿cómo se ve? No inventes. Claro que sí se ve. Sí, no inventes, se ve bien clarito. Y tenemos acá nuestras camas. De este lado, espejito para las fotos. Sí, no inventes. No. Hay que ponerle algo. Espejito. Tiene eso. Ah, ya sé. TV. Camas. Y acá está nuestra vista. Nuestras sillitas. Y la vista bien padre. Listo. el que fuimos a ah, fue el japonés me parece ese estuvo muy rico la verdad es que pues no llenas mucho los restaurantes a comparación de un buffet y más porque ese día veníamos de desayunar desde las 8 de la mañana y ya no habíamos comido nada hasta la cena pero estuvo muy rico
la comida ha estado súper bien, sobre todo de los buffets. La comida de los buffets ha estado súper rica. un masaje relajante eh, me hicieron el 10% de descuento de 108 dólares creo que va a quedar como 97 o algo así hello acabo de salir del spa y vean hasta me veo como que no se alcanza a ver bien la vista pero pues aquí voy ahorita saliendo del spa Aquí tenemos de este lado... Este, el bar de la alberca, las albercas y todo esto. Aquí voy a llegar a lo que es el Sport Bar. La verdad aquí ya fuimos, pero no nos gustó para nada la comida. Ahí tenían snacks como hamburguesas y hot dogs así se ve tenían en el sport bar hamburguesas y hot dogs pero así como que envueltos en un refri y pues eso no se veía muy antojable eh, entonces de ahí sí no agarramos nada de snacks en acá están las albercas la verdad es que sí ha habido bastante gente todo, vean todo el área de camastros y esto es solo de una alberca como que sí se ve muy amontonado Las bebidas han estado bien, las bebidas han estado bien. Eh, ¿Qué más? La habitación también ha estado bien, o sea, nos tocó, a pesar de que teníamos una habitación estándar, normal, nos tocó vista al mar, eh, entonces pues eso también estuvo súper bien. El agua, la playa está súper bonita, ideal para niños. Yo no sé si les podría decir que les recomiendo el, la cadena de hoteles Ryu para niños, porque siento que... Uh, no es tanto para niños es más como como para desmadre eh, pero no sé si es porque yo fui a mi despedida de soltera a Los Cabos a un hotel Riu y la verdad es que era puro desmadre era pura chaviza, la verdad era muy poquito lo de niños eh, entonces yo dije no, pues no recomiendo mucho ese hotel para salir con niños pero este hotel sí he visto muchas parejas con niños y siento que hay mucha chaviza, pero no están haciendo como que mucho desmadre. O sea, como que es muy controlado. Controlado. Como que es muy controlado todo esto. Entonces siento como que está bien. O sea, porque 
los que traen familia están como que las albercas calmadas y los que están como que vienen al desmadre están en la área de adultos, pero están tranquilos, o sea, no está la música súper alta, como yo me imaginaba que iban a hacer como fiestas de espuma en la alberca o cosas así, y no, la verdad no, este, está todo muy tranquilo. Eh, pues vean tan solo la playa, y la playa pues está súper bien también, la playa me encantó para traer a los niños porque no hay mucho oleaje. De hecho, ahorita hay mucho oleaje. El primer día que llegamos, literalmente no había nada de oleaje. Eh, pero a pesar de eso, o sea, los niños se pueden meter sin problema. Ayer hicimos kayaks. Por aquí les voy a dejar los videos que pude grabar con mi celular porque dije, no me llevo la cámara porque ya me conozco como soy. De por sí el celular ya se nos andaba cayendo también. Eh, pero bueno. ¿Qué más? Eh, actividades. Las actividades aquí en el hotel, eh, pues las gratis, por decirse así, son el snorkel, eh, los kayaks y también hay unos veleros que por aquí les voy a dejar. Y pues bueno, eso es un poquito del Hotel Río. Por aquí les voy a dejar un tour súper este, rápido a lo que son las instalaciones. Este, los bares también han estado súper bien. Eh, salimos a Cocobongo. Eh, la verdad les voy a decir que Cocobongo no me encantó, eh. A que dicen así de que Cocobongo pues es wow, es como que, como que lo que más se suena de aquí de Cancún, este, los shows y todo eso. A mí la verdad no me encantó. Mi amiga me dijo así como de pues es que no estabas tomando, no traías la actitud o así. Pero pues obviamente en primera pues ya no traigo actitud. Soy mamá, este... La verdad es que sí es ya ahorita como que más, busco más como que la relajación a andar este, como que saliendo porque pues ya es pesado, o sea, claro que sí fui, pero pues no, no sé, este, la verdad no, no es lo mío para empezar, yo no soy mucho de antro, pero todas concordaron como que los espectáculos no estaban así como que de super wow y pues no, había muchísima, demasiada gente yo ya así como que cuando hay demasiada gente me empiezo como a que a sofocar entonces no me gustó tanto eh, tal vez sea la actitud, tal vez necesitaba traer actitud ¿qué más? este ahorita vamos a ir al Cocobongo Beach Club les voy a grabar un poquito, ayer la verdad no me quise llevar la cámara para grabar pero pues les voy a dejar aquí unos videos este, que tomé con mi celular y... Y pues sí, ahorita vamos a ir al Cocobongo Beach Club a ver qué tal se pone. Supuestamente se pone muy bien. Yo ya voy súper tarde por quedarme aquí a grabar un poquito. Me quedé al spa y todo eso. Entonces, pues voy a alcanzar a las chicas a ver qué tal. Hoy es nuestro último día aquí, entonces quería disfrutarlo un ratito en la playa. Y ojalá que regresando de allá este, pueda ir un ratito a la alberca también a disfrutar para hacer la maleta porque ya me urge ver a mis bebés. Pero bueno, por aquí seguimos, les voy a dejar por aquí este, vista a este, de las instalaciones. Y otra cosa que se me está olvidando decirles, me encanta también este hotel porque pues si vienes a una despedida de soltera o algo así, está súper cerquita de todos los clubs, los antros o eso. Este, literal son 10 minutos, yo creo, hay a pasito lento este, en lo que llegas 10 minutos, o sea, no es nada, son dos hoteles me parece, uno, dos. Sí, son como dos hoteles y entonces pues está súper bien eh, porque ya ahí agarras todos los antros, no tienes que agarrar Uber, taxi ni nada. Eh, la playa está súper bonita. Hay muchas despedidas de soltera aquí, he visto muchos este, que andan de despedida de soltera. Otra cosa también es que aquí súper cerquita, a menos de los dos hoteles, está un hotel, se encuentra el ferry de ultramar. El ferry de ultramar por si quieren ir a Isla Mujeres O no sé si de ahí salgan a Cozumel también Pero a Isla Mujeres sí es seguro Aquí estamos enfrente de Isla Mujeres Aquí les voy a dejar ferries Y acá está Isla Mujeres enfrente Entonces pues eso también está bien Porque pues ya no caminas tanto este, a tomar el ferry este, Esos me parece que te cobran como 400 y vuelta Entonces pues está súper bien Y bueno pues aquí nos seguimos viendo A ver qué más les platico eh
viajes yo me lo di en, en la cabina de, de arriba del spa por el ruido más que nada porque pues aquí sí se escucha un poquito de ruido de de este de las albercas allá en aquella esquina está el área de fumar es el única área en todo el hotel donde puedes fumar Pues entras aquí, que es el área de... Acá hay otro bar, que por cierto voy a ir por una bebida. Y aquí que es el lobby. Lobby. Otra cosa que les puedo decir que no me gustó son los elevadores. Es todo un caos con los elevadores, se los juro. O sea, literal, subí mis siete pisos por esas escaleras como tres veces. ¿Por qué? Porque siempre están llenos los elevadores.